，这又是一盘好局啊！选择2011年的象甲，红方是浙江队的六脉神剑赵钦熙，黑方是广东碧桂园的象棋大师李洪佳，李大师七七点的老家是广东的， 2 0 0 2年获得全国体育大会的亚军。零三年全国象棋个人赛获得第十三名，晋升的象棋大师。来吧，咱们瞧一下开局。第一步，赵欣欣走当头炮，李大师跳马，红方跳马，黑方平炮，红方出车，黑方跳马，又是中炮对反攻马。之前讲了，反攻马就是针对红方跳正马的，黑方可以打串那就是想跳正马怎么办呢？红方平炮，这就不怕了。黑方出车，红方跳马，黑方进三卒。除了这个充足以外呢，平炮亮车走的也不少。既然没平炮，红方弄出来再说。那要是现在黑方进炮过河，红方是不是很难受啊？没有，由于红方是五六炮的布局，他可以回马踩炮。黑方炮放在哪儿？没法进一步啊，炮口。你进两步顶车的话，红方双车夺炮啊。那你还能放在哪儿呢？要是退一步，红方进车来捉。黑方躲炮，红方都可以对兵了。要是退两步，那红方就进车巡河。也就是说，黑方这招进炮属于白走了。好了，咱们回到实战啊。当时李大师没进炮，他来个两头蛇。红方提车要对兵，黑方是反攻马，只有一匹护士中卒，他不能对车啊。换完红方可以抢空投，对手是补象，红方进车过河。来到这儿选择很多呀，红方可以捉马、捉炮或者炮击中卒。现在吧，黑方要是跳马，红方可以捉双，俩都没跟。正常来说是先补士给炮加跟。实战李大师进了两步车，一会儿再跳马，这炮也是有跟的，而且多出一招对车的手段。右边神剑没管，先对兵。黑方过河，红方吃卒。这时候黑方跳马。红方一捉，黑方上马踩兵，这是想换中炮啊。红方要是捉马，黑方可以往回跳，死不了。当时六脉神剑把中炮一拆，形成双视角炮的造型。现在要和黑方对子儿，黑方发射，红方用车吃。黑方左马没跟呢，你就往上跳，紧接着再来一招近炮打马，黑方往回蹦，没啥问题。往下，红方进车捉左马，李大师平炮视角用车来保。好了，这个时候六脉神剑开始放大招了。突然之间，他来个炮击底势，啊，一瞧这棋成立啊，不能吃，砍底是错死了，两个车都能将啊。那不敢吃，但是现在打着车呢。黑方进了两步，要往右平跟红方换子儿，红方逃炮，黑方对车。红方躲车要双车夺势，黑方回马护住底势，红方吃马，黑方吃马。现在还捉着红方右边的马，这个地方咱们讲一下。红方要是往上跳马，黑方就捉死炮，不想丢只能放这儿了吧？那黑方的进卒拱双，红方必丢子。就即使刚才红方这马不往这儿跳，而马回窝心，那黑方这个小卒也能过河呀。这样走不太好。那红方要是不逃炮，而直接上马踩车呢？这个也不成立。黑方这样走，红方的炮是死定了，只能说踩个象了。黑方吃炮，关键你没法进攻了。黑方两个车跟门神似的，这个弃子攻杀不成立。回到实战啊，现在黑方还捉着红方的马。其实红方补象呢是可以化解的。当时六脉神剑是平车对捉。这手棋就是弃子攻杀了，黑方补士给炮生根，红方这时候跳马，黑方这里竟然没有退车捉死炮，其实那个是成立的，他可能怕红方上马踩双，黑方走的是退车，红方把炮一平活下来了，黑方对子儿，红方吃车，黑方用马来踩，这时候红方补个象，黑方捉炮。这招吧，有点帮倒忙了。红方要是下底炮还行，但是人家是炮击中士啊。黑方吃炮，红方吃炮，红方占优势必然了。但是想拿下也不简单呢。接着走，黑方跳马护住双卒，红方补士，黑方对车。如果换掉黑方顶河问题不大
，红方想赢他躲车，黑方跳马顶住，红方不能砍象啊，黑方可以弃车将。这样或还是有概率能走和，现场是退车抓双卒，黑方捉马，红方踩车，黑方再捉，红方上马一将，黑方崴将，红方平车吃卒，李大师对攻，上马要寻找卧槽点，赵欣欣攻不忘手，先称势啊，黑方跳到边路，红方补势，黑方进车要往右平下底，但是这期对攻的话好像不太行啊。红方打将，黑方退，然后再将马跳到花心，黑方平将，红方回马。完了，这个造型尴尬了，黑方的车不能平着走了，你随便一挪，红方就照头一将啊。唯有往左了吧？那红方在踩中卒，往左一跳就死，怎么办？这个车没法防在巷口。这里当红方跳马的时候，黑方是冲中卒。红方平车叫杀，黑方崴将，下底将一军，黑方上将，一走一过把底象收了。黑方卧槽将军，红方出老帅，然后平车要下底。现在红方家里也很危险呢，咱们看一下这个手段啊，比如说红方把局放这儿吧，那黑方打将，红方上老帅，然后再往这跳马叫杀，回马就死啊。就这个造型，红方最顽强了，只能跳马。那黑方就放在王位，往底线跳也是个杀棋啊，动势没用了，只能平车。黑方跳马，红方砍马，那黑方就胜了。要说不跳马撑势的话，那也不行。黑方还是这套，一定要锁住老帅。红方可以落势，红方踩一将上三楼，然后平车叫杀，完了。哎，这就没解了，吊住了。这是黑方的手段啊！来，这里黑方平车，刚才讲过了，只要黑方下底，最起码是个抽车的棋。红方这里走落象，没错，一招棋就化解了。接下来黑方可走坏了，他应该是退车捉马，实战是进卒过河。这样的话，就让红方多走了一招棋，放这儿，已经平车叫杀了，黑方只能退将。红方将军，黑方回中，再把边卒吃了，下底还是杀棋。黑方平将，红方打将，黑方上将，然后将马跳到中间，只要再往左跳一下，黑方就完了。李大师提前躲将，红方平车抢位置，这个车跟马的配合呢，时刻要算好了。对手老将的走位，现在只剩一个点了，就是往左，那肯定是完呢。黑方是飞象，留出一条生路。红方踩一将，黑方上将，平车一将，多走几步可以往左。实战他是往右。此时红方来个死亡八角马，黑方只能退将，红方退车吃卒，一招毙命。最后啊，李大师认输了。现在是马在将，中间去不了，上三楼八角马，唯有回底线呢。那红方简单把象收了，现在二楼是马脚，下底还是杀棋，他只能往左。红方再来一手回马叫杀，二楼是马脚，下底就死。退底车防守没用，红方一摆底线的车就没了，哎，他只能动将往右走。这个地方红方要走一个顿挫，打将回去平车叫杀，黑方出来下底将上将。哎，再回马将，不敢上三楼啊，退局死了，只能回到中间，跳马再将，往右走不行，平局一抠死了，只能上来。这里回马一将抽局也行，如果想速胜啊，那就得调整车的位置，平局，要不然没法打将啊。黑方怎么走？往左平就是八角马，这个解不掉，往右走那就回马。现在平局又是杀棋，黑方退将，红方点一下，上三楼就往这边跳，往左退车绝杀，回底线呢也差不多，红方往这边跳，只有往左进车绝杀，这个车马配合呢确实比较难练，需要平时的积累。好了，今天视频就结束了，感谢收看，咱们下期再见。